सो हेलो एवरीवन वेलकम टू विजन डब्ल्यू बी सी एस विजन डब्ल्यू बी सी एस चैने तुम्हारे सब भाई के स्वागत सो फ्रेंड्स टूडे इज आवर फार्स्ट लाइव क्लस इन दिस चैनल एंड आज के तुम्हारे क्लसटा लाइव ही है तो तुम्हारा साथ डेक्ट इंटरक्शन करते आई थिंक हमें लाइव आदि हाँ देखे देखा जाए शुना जाए तो प्लिज तुम्हारा कमेंट कर दाओ लाइव क्लस शुरू कर सो फ्रेंड्स आई थिंक ऑल क्लियर एम आई अडिबल प्लिज कमेंट कर दो तुम्हारा तोर हो जाब तर आज के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस तरह साथ कारेंट अफेयर्स डिमांड आलो से एक साथ ही क्योंकि पूरण हो आज के शुरू हो क्लस एवं आज के नतून एक उद्योग नहीं लाइव क्लस लाइव क्लस तुम्हारा डिडेक्ट हमारे क्योंकि एखे इंटरक्शन करते तुम्हारे को डाउट थकले तुम्हारा जिज्ञेस करते तो क्यों कमेंटे अन्सार दाओ आई थिंक ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो आज क्लस शुरू करा जाए आज के चौदह तारीख दा हिंदू नहीं आलोचना करब और तरह पासपाशी हमें कारेंट अफेयर्स नहीं आलोचना करब तो देखो कल के एक कमेंट कर देखिल निज़गलो पर अर्थात फार्ष्ट पेजे निज़ फार्ष्ट पेजे सेकेंड पेजे निज़ सेकेंड पेजे देखो ए रकम भाव है ना कारण कि प्रत्येक निज़र एक्सप्लेंेशन कम बेसि बेपार था अर्थात फार्ष्ट पेजे को निज़ थे से एक्सप्लें बेसि करते हैं यकम बेपार नहीं लास्ट पेजे को निज़ थे एट एक्सप्लें कम करते हैं एरम को बेपार नहीं जूजट हमारे इम्पोर्टेंट मन है जो तुम्हारे एक्साम इम्पोर्टेंट है जो एक्सप्लें बेसि करते हैं से अवश्य बेसि एक्सप्लें करब तई जो से फार्ष्टे डाको कारण फार्ष्ट टाइम तुम्हारे एनार्जी का बेसि थे तो से ही टाइम तुम्हारा बेसि माथा डोका और लास्टर दिखे कम इम्पोर्टेंट कोश्चनगुल्लो तुम्हारे नब तो फ्रेंड्स देखे नाओ जटार कोश्चन हे जेटा द हिंदू चौदह तारीखे एस से एक आलोचना करनी से बोलिए इरान रक्स इंडिया फ्रम चाबहार रेल प्रोजेक्ट फ्रम चाबहार रेल प्रोजेक्ट सीटीज फांडिंग डिले सीट फांडिंग डिले सीटीज नाइट फांडिंग डिले देखो एक्चुअलि एखे कि घटनाटा तुम्हारे बोले दी तुम्हारा जो एर आगे दिन जो हिंदू एनालिसिस कर इरान के चारशो बिलियन डलार फोर हंड्रेड बिलियन डलार दिए क्या के नहीं है चायना एक दिक्कत के कने नहीं दो कान्ट्र मध्य जो पैकट सैन हो पैकटा के बला हे ड्रागन लायन पैक अर्थात ड्रागन अर्थात चायना के बोझाना हे लायन अर्थात इरान के बोझाना हे ये ड्रागन लायन पैक्ट हो पैकटर माध्यम चारशो बिलियन डलार इनभेस्ट कर चायना विगत पचिस आगत पचिस बचर अर्थात आगामी पचिस बचर चायना एखे इनभेस्ट कर इरान यार तुम्हारा एक कथा दी चाबहार पोर्ट जो है तुम्हारा प्रथम बुझते पर क्यों बुझते पर तुम्हारा जी कारो जाना था खूब ही भलो ना तुम्हारा एकदम बेसिक देखे शुरू कर दीची एखे देखो ये हलो इंडिया इंडिया एखे एक पोर्ट आज गुजराटे से पोर्टार नाम हम कांडला पोर्ट गुजराटे जो पोर्ट आज कांडला पोर्ट और एखे तुम्हारे देखो मुम्बई पोर्ट आज तईना मुम्बई पोर्ट और जे एन पी टी पोर्ट आज दो पोर्ट आज ठीक है फ्रेंड्स तो यान गुजराटे कांडला पोर्ट हक व मुम्बईर जे एन पी टी पोर्ट हक एखान कि है ना समस्त अर्थात ये देशगुल देशगुलो के समस्त धरण तेल विभिन्न धरण जिनपत्र सेगल क्यों ये पोर्टे आसे तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्यों तर आगे एक कथा बी चायना कि करते चाहे ना इंडिया के एक मालार मत कर घिरते चाहिए अर्थात ये जी इंडियार मैप है तो हमें चायना कि करदेश पोर्ट डेभलप करदेशर पोर्टार नाम कि मन रखबे चिटागंग पोर्ट जो चायना डेभलप कर ठीक है एदी के मायानमारे एक पोर्ट डेभलप कर चायना ठीक है मायानमारे एक पोर्ट डेभलप कर नाम कि जेटार नाम हे सीतुए पोर्ट सीतुए पोर्ट तरह नीचे श्रीलंकाय एक पोर्ट डेभलप कर चायना जेटार नाम कि हामबान टोटा पोर्ट अवश्य मन रखे परीक्षार जो खूब इम्पोर्टेंट हामबान टोटा पोर्ट और पाकिस्तान एक पोर्ट डेभलप कर चायना जेटार नाम हे गोधार पोर्ट जेटार नाम हे डर फ्रेंड्स गोधार पोर्ट तो मेनलि देखे नाओ तो ये देखो बांगलेशे एखे मायानमारे एदि के श्रीलंकाय दि के देखे नाओ तुम्हारा पाकिस्तान पाकिस्तान गोआधार पोर्ट की पोर्टे कि देखो एखे एट चाबहार पोर्ट और यहाँ हम गोआधार पोर्ट ये मालार आकृति दे इंडिया के घर क्या चेष्टा कर इंडियन ओशन दिए घर चेष्टा कर चायना एबार ये घर चेष्टा हे घर चेष्टा करा इंडिया के इंडियन ओशन दिक्कत के चार दिक्कत के चायना आटके रखते चाहिए क्यों इंडिया 
ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কায় একটা পোর্ট ডেভেলপ করছে যেটার নাম কলম্বো পোর্ট সেদিকে বাংলাদেশে এদিকে কি করছে এখানে হচ্ছে একটা রেল লাইন ডেভেলপ করছে সেরকমই এই যে পাকিস্তানে চায়না যে পোর্টটা ডেভেলপ করেছে যেটার নাম হচ্ছে গোয়াদার পোর্ট সেই গোয়াদার পোর্টকে কাউন্টার অ্যাটাক করার জন্য এবং এবং মিড এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলো আছে অর্থাৎ তুর্কমেনিস্তান তাজাকাস্তান কিরগিস্তান এই সমস্ত দেশগুলোতে ট্রেড করার জন্য ইউএই গালফ কান্ট্রিতে ট্রেড করার জন্য বিজনেস করার জন্য চায়না ইন্ডিয়ার জন্য এই চাবাহার পোর্টটা ইম্পর্টেন্ট এই যে চাবাহার পোর্টটা এখানে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এই যে জায়গাটা এটার নাম হচ্ছে এটাকে বলা হয় ওমান গালফ অফ ওমান বলা হয় এই যে জায়গাটা গালফ অফ ওমান আর এই যে স্টেটটা মানে এই যে সরু অংশটাকে এটাকে বলা হয় স্টেট অফ হারমোস স্টেট অফ হারমোস তাহলে মনে থাকবে তো স্টেট অফ হারমোস তোমাদের এটা প্রথম শুরু করছি দেখো স্টেট অফ হারমোস এর পরে এটা প্রচুর আলোচনা হবে স্টেট অফ হারমোস বলা হয় এই জায়গাটাকে আর এই জায়গাটাকে বলা হয় গালফ অফ ওমান দেখতে পাচ্ছি এখানে ওমান দেশ আছে গালফ অফ ওমান এইবার এইখানে চাবাহার পোর্ট বিকশিত করেছে কে বা চাবাহার পোর্টকে ডেভেলপ করছে কে ইন্ডিয়া আর এখানে চায়নার গোয়াদার পোর্ট আছে এই চায়নার গোয়াদার পোর্ট থেকে চায়না এইভাবে সি প্যাক টানছে সি প্যাক অর্থাৎ চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক পোর্ট টানছে সেই গোয়াদার পোর্ট থেকে জিনজিয়ান প্রভিন্স বলে একটা প্রভিন্স আছে যেটা হচ্ছে মোটামুটি এই জায়গাটা পড়বে ঠিক আছে আর একটু ওপরে পড়বে এই জিনজিয়ান প্রভিন্স অব দি চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর হচ্ছে এই ইকোনমিক করিডোরের জন্য চায়না পাকিস্তানের ওপর ষাট বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করেছে এই ষাট বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে চায়না এক তরফ থেকে কি কাকে কিনে নিয়েছে পাকিস্তানকে উল্টো দিকে এই পোর্টটাকে কাউন্টার অ্যাটাক করার জন্য ইন্ডিয়া যে চাবাহার পোর্টটা বিকশিত করেছিল ইরানে এবং তার সাথে সাথে মিড এশিয়ান কান্ট্রিতে বিজনেস করার জন্য যে ইরানে পোর্টটা ডেভেলপ করেছিল ইন্ডিয়া যেটার নাম চাবাহার পোর্ট সেই চাবাহার পোর্টের পোর্টের কিন্তু ক্ষমতা এখনো ইন্ডিয়ার কাছে অর্থাৎ দু হাজার তোমাদের একটু কথা বলে দিই এখানে যে দু হাজার ষোলো সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইরান সফরে যান সেই ইরান সফরে গিয়ে ইরানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে কথা হয় এবং তারপরেই তিনি কি করেন না চাবাহার পোর্টের কথা তোলেন এবং তিনি বলেন এখানে আমরা চাবাহার পোর্ট ডেভেলপ করব যাতে আমাদের আফগানিস্তানে পৌঁছতে সুবিধা হয় এবার কোয়েশ্চেনটা আরও ভালো করে যদি দেখে দেখার চেষ্টা করি এখানটা তোমরা ম্যাপে দেখে নাও এইটা হচ্ছে গোয়াদার পোর্ট যেটা ডেভেলপ করেছে চায়না ঠিক আছে আর এইটা হচ্ছে গালফ অফ ওমান আর এইখানেই হচ্ছে তোমার এই যে পোর্টটা সেই পোর্টটার নাম হচ্ছে চাবাহার পোর্ট যেটা আমাদের ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক লোকেশান এই চাবাহার পোর্ট থেকে চাবাহার পোর্টে যেমন ডেভেলপ করছে ইন্ডিয়া আর একটা হচ্ছে চারশো মিলিয়ন ডলারের একটা প্রজেক্ট নিয়েছে সেটা ইন্ডিয়া একটা প্রজেক্ট নিয়েছিল যেটা হচ্ছে রেল লাইনের জন্য যেটা এই চাবাহার থেকে চাবাহার বন্দর থেকে জাহেদান যেটা হচ্ছে আফগানিস্তানের বর্ডার অব্দি এটা হচ্ছে আফগানিস্তান এই কান্ট্রিটা হচ্ছে আফগানিস্তান এই আফগানিস্তানের বর্ডার অব্দি যাওয়ার জন্য চারশো মিলিয়ন ডলারের একটা প্রজেক্ট সাইন করেছিল ইন্ডিয়া এইবার এতদিন পর্যন্ত দু হাজার ষোলোতে প্যাক সাইন হয়েছিল কিন্তু দু হাজার আঠের অবধি ট্রাম্প গভর্নমেন্ট এসে ইরানের ওপরে কাটসা অ্যাক্ট লাগিয়ে দেয় এই কাটসা অ্যাক্ট লাগিয়ে দেওয়ার পরে যারা এখনো পর্যন্ত জানো না কাটসা অ্যাক্ট কি তারা আমার আগের ভিডিওগুলো প্লিজ দেখো এই কাটসা অ্যাক্টটা যখনই লাগানো হলো তখনই কি করলো না ইরান আর অন্য কোনো দেশের সাথে ইরান আর অন্য কোনো দেশের সাথে ট্রেড করতে পারছে না বা অন্য কোনো দেশ ইরানের সাথে ট্রেড করতে পারছে না ইন্ডিয়া যে দেশটা ইরানের থেকে একটা টাইমে সব থেকে বেশি তেল নিত আর কি তেল আমদানি করতো তেল ইম্পোর্ট করতো সেই দেশটা থেকে জিরো তেল নিচ্ছে এখন তো এই কথাটা ভেবে এবং এছাড়াও কাটসা অ্যাক্টের ভয়ে ইন্ডিয়া কি করছে এখানে যে তোমাদের যে চাবাহার পোর্ট থেকে জাহেদান যে রেল লাইনটা সেই রেল লাইনটা তৈরি করার কথা ইন্ডিয়া একদম নেগলেক্ট করে দিচ্ছে তো এই টাইমে ড্র্যাগন অর্থাৎ চায়না এসে কি করলো চায়না বললো যে আমি এখানে সব কিছু তোমাদের যে রেল লাইনটা সেই রেল লাইনটা বানিয়ে দেব তোমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করে দেবো সব কিছু করে দেবো এবং এটার জন্য আমরা এখানে চারশো বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করব তো এই জন্য অর্থাৎ চায়নার জন্য হিসেব মতো এই যে তোমাদের যে চাবাহার আর জাহেদান এই যে রেল লাইনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা এটা হলো একটা রেল লাইন প্রজেক্ট এই রেল লাইন প্রজেক্টটা পুরোপুরি ইন্ডিয়ার হাত থেকে বেরিয়ে গেল পরবর্তীকালে এটা কি করতে ক্ষতি করতে পারে পরবর্তীকালে অর্থাৎ এর পরে কি হবে না দু হাজার এরকম সালে দেখা যাবে যে এইখান থেকে যে সমস্ত যে জাহাজগুলো পাস হবে ইন্ডিয়ার যে জাহাজগুলো পাস হবে সেগুলো একদিন থেকে পুরো চায়নার কবলে চলে আসবে তাই না চায়নার হাতে চলে আসবে কারণ ম্যাক্সিমাম যে তেলের যে ইম্পোর্ট হয় সেটা হচ্ছে গালফ কান্ট্রি থেকে সৌদি আরবিয়া থেকে হোক বা এই সমস্ত গালফ কান্ট্রিগুলো থেকে কি হয় তেলের ইম্পোর্ট হয় তো তেলের
সকাল আটটা থেকে ক্লাস হয় মহন্ময় সামন্ত সকাল আটটা থেকে ক্লাস হয় প্রত্যেক দিন সকাল আটটা থেকে তোমরা চলে আসবে ঠিক আছে সকাল আটটা থেকে ক্লাস হয় তো এখানে কাটসা একটা চায়নার কেন ভয় নেই কারণ চায়নার নিজেদেরকে এতটাই ডেভেলপ করে ফেলেছে যে আমেরিকার কোনো কাটসা একটা চায়না ভয় কাটছে না কারণ চায়না নিজে থেকেই ডেভেলপ হয়ে গেছে একটা দেশ ডেভেলপ করার জন্য যে সমস্ত জিনিসগুলো দরকার সেগুলো সব চায়নার কাছে আছে তাই জন্য চায়নার আমেরিকাকে ভয় কাটছে না পরবর্তীকালে বলবো চায়না কিভাবে ভয় কাটছে না তো এখানে বুঝতে পারি যে এই যে রেল লাইন প্রজেক্টটা এই রেল লাইন প্রজেক্টটা ইরান বলছে আমরা নিজেরাই ডেভেলপ করব এই ডেভেলপ করার পয়সা কে দেবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাপোর্ট করছে চায়না ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে চারশো মিলিয়ন ডলারের একটা পুরো ক্ষমতা কোথা থেকে চলে গেল পুরো চলে গেল হচ্ছে ইন্ডিয়ার হাত থেকে এবং ইন্ডিয়ার ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনে এটা একটা বড় আঘাত করবে এবং পরবর্তীকালে হয়তো চায়না আরও বড় ড্রাগন হয়ে ইন্ডিয়ার কাছে দাঁড়াতে পারে তো দেখো এই যে জাহেদান এই জাহেদান থেকে জাহেদান থেকে এই আফগানিস্তানে গিয়ে এখানে একটা হাইওয়ে আছে এরকম একটা হাইওয়ে আছে সেই হাইওয়ের মধ্যে দিয়ে ইন্ডিয়া কি করবে না ইন্ডিয়া বলেছিল তারা মিড এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলো অর্থাৎ কিরগিস্তান তাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান এই সমস্ত কান্ট্রিগুলোতে যাব ঠিক আছে এই সমস্ত কান্ট্রিগুলোতে যাওয়ার জন্য এইখানে যে হাইওয়েটা ইন্ডিয়া ডেভেলপ করেছে যেটা ইন্ডিয়ার বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করেছে সেটার নাম হচ্ছে গার্লল্যান্ড হাইওয়ে গার্লল্যান্ড হাইওয়ে নামটা মনে রাখবে ঠিক আছে এটা আফগানিস্তানে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন কিন্তু এই গার্লল্যান্ড হাইওয়েটাকে ডেভেলপ করেছে ঠিক আছে কোথায় যাওয়ার জন্য মিড এশিয়ান কান্ট্রিগুলোয় যাওয়ার জন্য ক্লিয়ার হয়েছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং প্লিজ ক্লাসটা তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি সব বাইকের কাছে শেয়ার করে দাও তোমাদের এই সমস্ত ফ্যাক্টগুলো শুনতে ভালো লাগছে আই থিঙ্ক তোমাদের একটু ভালো লাগবে দেখুন একটু ধৈর্য ধরে বসে একটু বেশি টাইমের হবে কিন্তু এই ফ্যাক্টগুলো তোমাদের জন্য জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ার যে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশান সেগুলো জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিভাবে তাহলে ইন্ডিয়াকে ঘিরছে বুঝতে পারছো চায়না এই দিক থেকে ঘিরছে আর যেখানটাকে কাউন্টার অ্যাটাক করার কথা ছিল পাকিস্তানকে সেই পোর্টের পোর্টটাকেও হিসেব মতো নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে চায়না এবং পরবর্তীকালে এটা কিন্তু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে একটা খুব ভয়ের জায়গা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু চায়নার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ার কার সাথে বিজনেস জারি রাখা আমেরিকার সাথে কারণ ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় বিজনেস পার্টনার এই মুহূর্তে হলো আমেরিকা অর্থাৎ এখানে ট্রেড ডেফিসিট কম এবার কোশ্চেন হলো স্যার ট্রেড ডেফিসিট কি ট্রেড ডেফিসিট মানে হচ্ছে ইন্ডিয়া চায়নার সঙ্গে যে ট্রেড করে সেখানে দেখা যায় ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট অনেক বেশি করে অনেক বেশি বিলিয়ন ডলারের ইম্পোর্ট হয় কিন্তু এক্সপোর্ট খুব কম করে এক্সপোর্ট চায়নাকে খুব কম করে সেদিক থেকে দেখতে গেলে ইন্ডিয়া তোমাদের আমেরিকাকে অনেক বেশি এক্সপোর্ট করে আর ইম্পোর্ট কম করে তাই অনেক বড় ট্রেড পার্টনার বর্তমানে হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা তাহলে ইন্ডিয়ার কাছে এখন চায়নার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট আমেরিকা ঠিক আছে তো এই কোশ্চেনটাকে মাথায় রেখে দেখো আমেরিকা কোম্পানি যেটার নাম হচ্ছে গুগল সেই গুগল কোম্পানি যার সিও হচ্ছে সুন্দর পিচাই যিনি আমাদের ইন্ডিয়ান একজন সেই গুগল টেন বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করেছেন কোথায় ইন্ডিয়াতে টেন বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করছেন ইন্ডিয়াতে তোমরা এখানে দেখে নাও তোমাদের দেখা যে টেকনোলজি জায়েন্ট গুগল উইল ইনভেস্ট টেন বিলিয়ন সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড করোর ইন ইন্ডিয়া ওভার দ্য নেক্সট ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স উইথ দ্য ফোকাস অন ডিজিটিং ডিজিট ডিজিটাইজিং দ্য ইকোনমি অ্যান্ড বিল্ডিং ইন্ডিয়াস ফার্স্ট প্রোডাক্ট সার্ভিসেস ইট সিও সুন্দর পিচাই সেড অন মানডে অর্থাৎ ইন্ডিয়াকে ফুললি ডিজিটালাইজ করতে ইন্ডিয়াকে আরও ডিজিটালাইজ করতে ইন্ডিয়ার ইকোনমিকে আরও গ্রো করতে সুন্দর পিচাই গুগলের সিও তিনি কি করতেন গুগল এবং তার পেরেন্ট কোম্পানি অ্যালফাবেটের সিও তিনি কি করছেন না ইন্ডিয়াতে টেন বিলিয়ন ডলার নেক্সট ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্সের জন্য ইনভেস্ট করছেন এটাতে এটার মাধ্যমে কি হবে এটার মাধ্যমে যত মানে প্রত্যন্ত গ্রামেরও মানুষ কি করবে না সবাই যাতে মোবাইল অ্যাক্সেস করতে পারে সবাই যাতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারে তার দিকে নজর রাখা হবে তো এখানে বলেছে দেখো স্পিকিং অ্যাট দ্য কোম্পানিজ অ্যানুয়াল ইভেন্ট মিস্টার পিচাই অলসো দ্য সিও অফ অ্যালফাবেট গুগলস পেরেন্ট ফার্ম সেট ওয়েল ডু দিস থ্রু আ মিক্স ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারশিপ অ্যান্ড অপারেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইকোসিস্টেম ইনভেস্টমেন্ট এখন কোশ্চেন হলো গুগল যে এত টাকা ইনভেস্ট করছে টেন বিলিয়ন ডলার কম নয় এই যে টেন বিলিয়ন ডলারটা সেই টেন বিলিয়ন ডলারটা গুগল এখানে ইনভেস্ট করছে এতে গুগল কোম্পানির কি লাভ হবে কারণ দিনের শেষে সেটা তো একটা প্রাইভেট ফার্মই তাকে তার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ কমানো তাদের বিজনেস গ্রো করা তো মেনলি যত মানে গুগলের কি হবে যত মানে আরো বেশি মানুষ গুগল অ্যাক্সেস করবে যত বেশি মানুষ আরো স্মার্টফোন অ্যাক্সেস করবে যত প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ আরো স্মার্টফোন অ
enabling affordable access and information for every Indian in their own language, building products and services that are deeply relevant to India's unique needs, empowering business on their digital transformation journey. So, this is the first thing that we have to do with Mr. Modi and Mr. Pichai. So, this is the first thing that we have to do with Google Samparthi. So, we have to answer the comment section that Google कोतो शाले तो इडियो ही चिलो। Google जे कंपनी टा सेटा कोतो शाले तो इडियो ही चिलो। First question, second question हो चें। Second question का आंसर हमी दी दीची। Google जे कंपनी टा सेटा अल्फाबेटर अल्फाबेटर डॉटर कंपनी बोलते बराबर था। अल्फाबेट होलो पेरेंट कंपनी Google है। और तब प्रथमे अल्फाबेट तो इडियो ही चिलो। एवं अल्फाबेट टेके पौड़ाबोर्� देखो बाना नेक्टु भूलोते बाड़े और तुम नेक्टु देखे नियो सारिकड़े बिन्स ठीका जो बाना नेक्टु भूलोते बाड़े कारण नामेर बाना ठीका जो तो तुम नेक्टु देखे नियो इटा तो दूजो ने मेनली लैडी पे जा सारिकड़े बिन्स ये अल्फाबेट कंपनी टा तोड़ी कोड़े चिलेन एवं ठीक एर आगे रे औ और तब जी पेरेंट कंपनी से पेरेंट कंपनी है सीईओ पढ़ देता है तो खाने लेगा आचे गूगल पेरेंट फार्म अल्फा बेट ठीक आचे तले गूगल का सीईओ क्या आचे बहुत तमन सीईओ आचे सुंदर पिचाई आईआईटी खरोटपुर पास आउट है ना आईआईटी के चलो क्लियर है जो तो तुमरा प्लीज कमेंट सेक्शन आम के आंसर ताले एक अन्य गूगल सॉफ्टवेयर की तो कुछ बेसिक फैक्ट समझना जरूरी नहीं लाम। नेक्स्ट चले जाए चाइना हिट्स यूएस लॉमेकर्स इन्वॉय हुई सैंक्शंस ओवर जिंजियन। यही मात्रों को आता हूँ मैं बोल लाम जो जिंजियन। जिंजियन की जिंजियन होले चाइना एक टा प्रोविंस। जिंजियन प्रोविंस तक ऐ शुर� गोदार पोर्ट डेवलप कोचे चाइना तो ये जिंजियन ते के ये जो सी पैक और तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के डेवलप कोचे चाइना गोदार पोर्ट और जिंजियन प्रोविंस के मध्य ये जो तुमने देखते हो जो जिंजियन प्रोविंस ये जिंजियन प्रोविंस का एक टे इतिहास आ ची से इतिहास टा की तुम्हारे सेटे एक � बहु बच्चों तो रे इखाने मुस्लिम संप्रदाय रा बच्चों बस कोचे बंग इखाने जब मुस्लिम संप्रदाय से इतर नाम होच्चे उइगर मुस्लिम उइगर मुस्लिम कौन मुस्लिम डियर फ्रेंड्स उइगर मुस्लिम उइगर मुस्लिम रा बहु दिन तो रे इखाने शासन काट चला चे शासन काट बोलवो ना बच्चों बस कोचे बंग चाइना इखाने किंतु शा� तो ये उइगर मुस्लिम देर की कोड़े है ना चाइना पूरों ग्री बेड़ा के और तब क्या मन भावे और तब इधर बॉम्बशो कोती कोत्ते दे आये ना और तब बॉम्बशो पड़ाम पड़ा बजाय रखा दे बड़ा बजाय रखा दे आये ना और तब इधर पोड़ी बड़े एक्टे के इधर आगला दर रखा है उइगर मुस्लिम देर पोशुर मोतो खाटा न एवं तादेव बहु दिने माने सोलो घंटा पूरी घंटा पड़े तादेव फैक्टरी ते खाटिए ना ये पड़े तादेव बहु माने घरेलू पर घर होता पड़े दिया है कारण तादेव धर्म वाला था तो ये खाने एक ना धर्मांतो करों ने चेष्टा चल ची एवं इस जिंजियन प्रोविंस से किया ची ना साधारण मानुष देव माने ये मुस्लिम इबार क्वेश्चन होच्छ ताले एक टाइम खबरे क्या नहीं लो जैसे चाइना ने रखो मनेक जगह याचे जगने चाइना उन्नो लोगे देर उन्नो धर्मेल लोगे देर बाँटते दाय ना ताले एक टाइम खबरे क्या नहीं लो खबरे आशर मेन कारण होलो एक टाइम जे खबरे आशर रखने एक टाइम मेन कारण होच्छ जे यूएसए की कोडे चे इवन के लिए बच्चे बच्चे देखो उनसे यार एक अने की कोड़े चे चाइना ऐसे कने बहुत खराब काज कोचे की खराब काज कोचे ना उइगर मुस्लिम मुसलमान दे दिए पोषित पड़ी माने खाटा चे तादर मानुष एर मोतो व्यवहार कोचे ना तादर पोषित एर मोतो खाटा चे ठीक है जे तादर फैक्टरी ते पोषित खाटा चे इचारो तादर � 
তো এই কথাটা শুনে ইউনাইটেড নেশন কোনো এখনো পর্যন্ত স্টেপ নেয়নি এই কথাটা শুনে চায়না কি করল চায়না বলল আমাদের ওপর তোমরা স্যাংশন লাগাতে চাইছো আমাদের এই জায়গায় তোমরা হাত বাড়াতে চাইছো বললো চায়না বলল এখন না সরি চায়নাটা আগে ইউএসএর কথা বলে দিই ইউএসএ কি করলো ইউএসএ বলল যে জিনজিয়ান প্রভিন্স সামলায় যে ডিপ্লোম্যাটরা বা যে অফিসাররা তাদের আর ইউএসএ তে কোনো রকমের ভিসা পাওয়া যাবে না চায়না বলল আমি কি ভয় খাই নাকি তোদের চায়না বলল আমি কি ভয় খাই নাকি তোদের যা আছে আমার কাছেও তাই আছে আমার কোনো ভয় খাওয়ার ব্যাপার নেই চায়না কি করলো চায়নার এই দুটো অ্যাম্বাসাডার অর্থাৎ যে ডিপ্লোম্যাট সেনেটার টেট ক্রুজ এবং অ্যাম্বাসাডার লার্ড স্যাম ব্রব্যাঙ্ক তো এই দুজনকে বললো যে তোরা ব্যাংক তোরা আমাদের এখানে ব্যান করবি আমরাও ব্যান করে দেবো অর্থাৎ এরা হচ্ছে ইউএসএ ডিপ্লোম্যাট সেই ইউএসএ ডিপ্লোম্যাটদের চায়না হচ্ছে ব্যান করে দিল বললো তোরা ওইখানে আসতে পারবি না আমরা তো আমাদের লোক ওখানে যেতে পারবে না তোদের এখানে এই দুজন লোক আমাদের এখানে আসতে পারবে না এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই দুটো লোকের এখানে আসার কোনো উদ্দেশ্য নেই কোনো দরকারও নেই চায়নায় আসতেও চায় না তারা এখন এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড লেভেলে এতদিন পর্যন্ত আমেরিকা যেভাবে মানে দাবাওটা বাড়িয়েছিল যেভাবে তাদের যে স্ট্রং এনার্জি তাদের যে স্ট্রং পাওয়ারটা দেখিয়েছিল সেইটার মানে ক্ষমতাটা ধীরে ধীরে চায় না কিন্তু অনেক কমিয়ে দিচ্ছে তোমরা দেখো কাটসা অ্যাক্টের উল্লঙ্ঘন কাটসা অ্যাক্টকে এক তুরিতে ফেলে দিল চায় না দু নম্বরকে জিনজিয়ান প্রভিন্সে যখন এই কেসটা হলো তখন ইউএসএ চায়নার দুজন ডিপ্লোম্যাটকে ব্যান করলো সেই জায়গায় চায়নাও কি করলো ইউএসএ দুজন ডিপ্লোম্যাটকে ব্যান করে দিল বললো তোদেরও দরকার নেই আমাদের আর আমাদের আমরা ভয় খাই না কাউকে এইটাও বললো চায়না তো চায়না যখন এরকম বললো তার মানে চায়নার ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে কি বুঝতে পারছো তো চায়নার ক্ষমতা কিভাবে বেড়েছে এটা বোঝাতে আমার আরো একটা গোটা ক্লাস লেগে যাবে তো আমি চাই না তোমাদের টাইম এখানে নষ্ট হোক তোমরা যদি চাও যে চায়না কিভাবে বেড়েছে সেই পয়েন্ট গুলোকে আমি তোমাদের জন্য তুলে ধরি ঠিক আছে তাহলে তোমাদের জন্য একটা কিন্তু আমি সেশন আনতে পারি পরবর্তীকালে তো এখানে তোমাদের জন্য এখানে একটু বলে দিই দেখো কি লেখা আছে চায়না অন মন্ডে স্ল্যাব রিটালিশিয়ারি রিটালিয়েটারি স্যাংশনস অন থ্রি সিনিয়র রিপাবলিকান ল মেকার্স অ্যান্ড ইউএস এন ভাই ইন আ ডিপনিং র ওভার বিজিং স্ট্রিটমেন্ট অফ উইগার্স মুসলমান উইগার্স মুসলমান ইন দ্য ওয়েস্টার্ন জিনজিয়ান রিজন ওটা চায়নার নর্থ ওয়েস্টের দিকে পড়ে আমরা যদি দিকের বিচার করি অর্থাৎ আমরা যখনই ম্যাপ দেখি তখন আমরা দেখি কি এটা নর্থ তারপরে এটা কি দেখি ইস্ট নিচে সাউথ আর এটা ওয়েস্ট তো চায়নার এই নর্থ ওয়েস্টের দিকে হচ্ছে জিনজিয়ান প্রভিন্সটা আছে যেখানে কোন মুসলিমরা থাকে উইগার মুসলিমরা থাকে ঠিক আছে সাম অফ দ্য মোস্ট আউটস্পোকেন ক্রিটিক্স অফ চায়না সেনেটার ম্যাক্রো রুবিও টেড ক্রুজ অ্যালং উইথ দ্য কংগ্রেস দেখো এই খবরটা আনার কোনো দরকার ছিল না আমার হয়তো এটা পরীক্ষাতে কোনোভাবে ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু এখানে তোমাকে বুঝতে হবে যে চায়না কিভাবে উল্লঙ্ঘন করছে কার উল্লঙ্ঘন করছে আমেরিকার উল্লঙ্ঘন করছে অর্থাৎ আমেরিকা থেকে কিন্তু চায়না কোনো দিক থেকেই বর্তমানে ভয় খাচ্ছে না আমেরিকাকে চায় না ভয় খাচ্ছে না বললো ক্ষমতা আমাদেরও যা হয়ে গেছে তোদেরও তাই তাহলে ভয় খাওয়ার কোনো কোয়েশ্চেনই ওঠে না এবার ক্ষমতা সমান সমান লেভেলের হবে চলো নেক্সট দেখা যাক এইটা ইম্পর্টেন্ট যে নোট ফর কর্ণাটকা তামিলনাড়ু ইকোনমিক করিডোর তামিলনাড়ু কর্ণাটকা ইকোনমিক করিডোর তৈরি হচ্ছে এবং যে প্রজেক্টটার জন্য একটা এক্সপেক্টেড কস্ট টাকা হয়েছে সেভেন ফিফটি সিক্স কারো দেখে নাও দ্য এক্সপার্ট অ্যাপ্রেজাল কমিটি অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি আচ্ছা এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি বর্তমানে কি আছে তাড়াতাড়ি কমেন্টে করো বর্তমানে এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার কে আছেন তাড়াতাড়ি কমেন্ট করবে কালকেই আমি বলেছি কালকের লেসনটাতেই মানে কালকে যে আমি সেশনটা নিয়েছিলাম সেখানেই বলেছি এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি কে আছেন নাইনটিন নাইনটি এইট একদম কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছো গুগল দ্য এক্সপার্ট অ্যাপ্রেজাল দ্য এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার হ্যাজ রিকমেন্ডেড দ্য গ্র্যান্ড অফ এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান্ড ইকোনমিক করিডোর ইকোনমিক করিডোরের ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু এখানে এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টারদের যে কমিটি সেই কমিটির মধ্যে কথা হয়েছে এবং দ্য স্যাটেলাইট টাউন রিং রোড বিটুইন তামিলনাড়ু অ্যান্ড কর্ণাটকা ঠিক আছে দ্য গ্রিন ফিল্ড হাইওয়ে এখানে এই ওয়ার্ডটা ভালো করে নোটিস করবে গ্রিন ফিল্ড হাইওয়ে ইকোনমিক্স এর দুটো টার্ম হয় খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম একটার নাম হচ্ছে গ্রিন ফিল্ড আর একটার নাম হচ্ছে ব্রাউন ফিল্ড এই দু ধরনের হাইওয়ে পাওয়া যায় গ্রিন ফিল্ড মানে সবুজ ধরনের সবুজ হাইওয়ে যেটার ওপরে সবুজ থাকে আর ব্রাউন ফিল্ড মানে বাদামি থাকে তাই না কি মজার ব্যাপার তো এরকম ব্যাপার নয় গ্রিন ফিল্ড কি আর ব্রাউন ফিল্ড কি সেটা সম্পর্কিত বলবো তার আগে তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি কমেন্টে অ্যান্সার করো এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার কি আছেন বর্তমানে The Greenfield Highway is a part of Bharat Mala Pariyajana. This is the Bharat Mala Pariyajana. I will tell you about this. Look, it's 
এখন আমি কারো অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি না কেউ এখনো পর্যন্ত অ্যান্সার দেয়নি তো যাই হোক আমি তোমাদের এখানে বলে দিই যে দুটো টার্ম এখানে আমি বলেছি গ্রিন ফিল্ড আর ব্রাউন ফিল্ড গ্রিন ফিল্ড মানে কি আর ব্রাউন ফিল্ড মানে কি ব্রাউন ফিল্ড মানে হচ্ছে সেটা ধরো একটা সড়ক ছিল বা একটা রাস্তা ছিল সেই রাস্তার উপরে তুমি রাস্তাটাকে ধরো একটা টু লেন রাস্তা ছিল টু লেন হয়েছিল ঠিক আছে সেটাকে ফোর লেন ওয়ে করা হলো ফোর লেন ওয়ে করা হলো তাহলে সেটাকে বলা হলো ব্রাউন ফিল্ড প্রজেক্ট অর্থাৎ একটা জায়গা মানে রাস্তা ছিল সেখানে আরও ডেভেলপমেন্ট করা হলো ডেভেলপমেন্ট যখন করা হবে তখন সেই ধরনের প্রজেক্টকে বলা হয় ডেভেলপমেন্ট মানে কোনো জায়গাটা একটা তৈরি ছিল সেটার উপরে ডেভেলপমেন্ট করা হলো তখন সেটাকে বলা হবে ব্রাউন ফিল্ড প্রজেক্ট আর গ্রিন ফিল্ড প্রজেক্ট তাকে বলা হবে যখন কোনো জায়গা ধরো একটা জায়গা পুরো গাছে গাছ ছিল ঠিক আছে কিছুই ছিল না সেই জায়গাটা গাছপালা কেটে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে সড়ক তৈরি করা হচ্ছে বা অন্য কিছু জিনিস তৈরি প্রজেক্ট তৈরি করা হচ্ছে তখন সেই ধরনের প্রজেক্টকে গ্রিন ফিল্ড প্রজেক্ট বলা হবে দেখো গ্রিন ফিল্ড প্রজেক্ট হাইওয়ে ইজ দ্য পার্ট অফ ভারতমালা পরিযোজনা এখন কোশ্চেন হচ্ছে স্যার এই যে ভারতমালা পরিযোজনাটাকে কেন পয়েন্ট করলেন ইন্ডিয়াতে সেকেন্ড লার্জেস্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট ঠিক আছে যদি আমাদের সড়ক পথের কোনো পরিযোজনা হয় সড়ক পথের পরিযোজনা যেটার নাম কি ভারতমালা পরিযোজনা ভারতমালা পরিযোজনা ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস প্রকাশ জাভেডকর প্রকাশ জাভেডকর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর ফার তাহলে এখন কোশ্চেন হলো তাহলে লার্জেস্ট কোনটা লার্জেস্ট সড়ক পথের পরিমাণ কোনটা গোল্ডেন কোয়াডিলেটারাল গোল্ডেন কোয়াডিলেটারাল তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ সোনালি চতুর্ভুজ এটা হলো ইন্ডিয়া সব থেকে বড় ঠিক আছে মানে সব থেকে বড় রোড প্রজেক্ট বলতে পারো আর কি এত বড় রোড প্রজেক্ট ইন্ডিয়া এখনো পর্যন্ত হয়নি আর সেকেন্ড লার্জেস্ট হচ্ছে ভারতমালা পরিযোজনা এই ভারতমালা পরিযোজনার আন্ডারে এই কর্ণাটক তামিলনাড়ু ইকোনমিক করিডোরের কিন্তু কথা পড়ে আর এর আগে আমরা কোন ইকোনমিক হ্যাঁ ঠিক আছে তাই এই জন্য তোমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখানে তোমাদের বলে রাখি তোমাদের কোশ্চেন এখান থেকে পলিটি থেকে তৈরি হবে কি করে তৈরি হবে এই যে এন এইচ এ আই স্যার এন এইচ এ আই মানে কি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিখে নাও ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আই থিঙ্ক তোমরা সবে জানো এই যে এন এইচ এ আই কেউ আমাকে কমেন্টে অ্যান্সার দিতে পারবে যে এই এন এইচ এ আই কি ধরনের বডি এক্সিকিউটিভ বডি লেজিসলেটিভ বডি সরি সরি লেজিসলেটিভ নয় এক্সিকিউটিভ বডি তারপরে তোমাদের স্ট্যাচুয়ারি বডি এক্সিকিউটিভ বডি স্ট্যাচুয়ারি বডি না কনস্টিটিউশনাল বডি কনস্টিটিউশনাল বডি দেখো দেখো এই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এটা একটা অ্যাক্টের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল নাইনটিন এইটটি এইটে একটা অ্যাক্ট এসেছিল সেই এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তৈরি হয়েছিল এখন কোশ্চেন হচ্ছে তাহলে স্যার স্ট্যাচুয়ারি বডি কাকে বলা হয় বলছে যে যখন পার্লামেন্টে কোনো অ্যাক্ট আনা হয় সেই অ্যাক্টের মাধ্যমে যদি কোনো বডি তৈরি করা হয় তখন সেই বডিকে বলা হয় স্ট্যাচুয়ারি বডি দু নম্বর হচ্ছে এক্সিকিউটিভ বডি এক্সিকিউটিভ বডি ডিয়ার ফ্রেন্ডস তাকে বলা হয় যেটা হলো সরকার তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য বানায় যেমন নীতি আয়োগ নীতি আয়োগ হলো একটা এক্সিকিউটিভ বডি অর্থাৎ সরকার তাদের কাজ অনেক বেড়ে গেছে সেই জন্য তাদের সুবিধার্থে একটা বডি বানাচ্ছে এটাকে বলা হয় এক্সিকিউটিভ বডি এটার জন্য পার্লামেন্টে কোনো বিল প্রকাশের দরকার নেই কিছু প্রকাশ করা হয় না সরকার কি করে না নিজেদের কাজকে হালকা করার জন্য বা নিজেদের কাজকে আরও ডেভেলপ করার জন্য নীতি আয়োগ তৈরি করেছে তো এটা হলো একটা এক্সিকিউটিভ বডির এক্সাম্পল স্ট্যাচুয়ারি বডিরও অনেক এক্সাম্পল আছে তার মধ্যে এন এইচ আই বললাম আর একটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল বডি কনস্টিটিউশনাল বডি হচ্ছে যেটা আর্টিকেলের মাধ্যমে অর্থাৎ আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে যে সমস্ত অনুচ্ছেদ আছে সেই অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা আছে যেমন ইউপিএসসি পিএসসি এগুলো হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল বডি তোমরা যে পিএসসি আন্ডারে চাকরি করবে তোমরা যে ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার হবে সেই পিএসসিতে যখন তোমরা এক্সাম দিতে যাবে মানে তোমরা ইন্টারভিউ দিতে যাবে তখন পিএসসি কি পিএসসি ইজ আ কনস্টিটিউশনাল বডি কে বলতে পারবে কত নম্বর ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে কত নম্বর আর্টিকেলে এই ইউপিএসসি নিয়ে আর পিএসসি নিয়ে বলা আছে কত নম্বর আর্টিকেলে কে বলতে পারবে তাড়াতাড়ি কমেন্টে অ্যান্সার দাও এইটাই হচ্ছে লাইভ ক্লাসের মজা তোমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার দেবে আমি সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার দেবো কনস্টিটিউশনাল বডির মধ্যে ইউপিএসসি পড়ে আর স্টেট পিসিএস পড়ে এছাড়াও তোমাদের কি পড়ে যেমন ধরো ক্যাগ ক্যাগের অফিস কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ক্যাগের অফিস এই সমস্ত অফিসগুলো কিন্তু কনস্টিটিউশনাল বডির আন্ডারে পড়ে চিফ ইলেকশন কমিশনার 
ঠিক আছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আর কি চিফ ইলেকশন কমিশনার মানে কি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যার কথা কনস্টিটিউশন উল্লেখ আছে অবশ্যই পিএসসি আর ইউপিএসসি দুটোই কনস্টিটিউশনাল বডি দুটোই কনস্টিটিউশনাল বডি ওকে চলো তাহলে বুঝতে পেরেছি এক্সিকিউটিভ বডি কি স্ট্যাচুয়ারি বডি কি কনস্টিটিউশনাল বডি কি কারেক্ট অ্যান্সার দাও নেক্সট হচ্ছে দেখো এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার্স টু গেট ইন্ডিয়ান টু গেট ইন্ডিয়ান জেটস বাই টু থাউজেন্ড এটা তোমাদের জন্য বর্তমানে খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে না কিন্তু এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো তৈরি হবে সেগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে পড়বেই একদম নেক্সট যে এক্সামগুলো আসতে চলেছে সেগুলোতে পড়বেই কারেক্ট অ্যান্সার দাও তোমাদের অ্যান্সারের ওয়েট করছে আর প্লিজ ক্লাসটা শেয়ার করে দাও সবাইকার মাঝে দেখো এত ভালো ক্লাস দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে মেনলি তোমাদের তোমাদের থেকে টাকা নিয়ে এই সমস্ত কাজগুলো করানো হয় মানে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে পেড ক্লাস কিন্তু আমি তোমাদের ফ্রিতে দিচ্ছি চলো তো এখানে দেখো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার টু গেট ইন্ডিয়ান জেট বাই টু থাউজেন্ড থার্টি টু বাই টু থাউজেন্ড থার্টি টু বলছে এখানে দেখো নাও মিক টোয়েন্টি নাইন কেস এখানে আমি বলবো কি হয়েছে দেখো এই যে তোমরা জাহাজটা দেখতে পাচ্ছ না এই জাহাজটা অ্যাকচুয়ালি লোক চাপে না এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান নেভির একটা জাহাজ সেই জাহাজটার নাম কি আইএনএস বিক্রমাদিত্য এই আইএনএস বিক্রমাদিত্যটা কি এইখানে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না এখানে একটা সড়ক করা আছে রাস্তার মতো করা আছে অর্থাৎ সমুদ্রের মাঝখান থেকে যদি কোনো সমুদ্রের মাঝখান থেকে যদি কোনো জাহাজকে ছাড়তে হয় তাহলে কি করা হবে মানে উড়োজাহাজকে আর কোনো ফাইটার প্লেনকে যদি ছাড়তে হয় তাহলে কি হবে ফাইটার প্লেনকে ছাড়তে হলে সেই একটা রাস্তার মধ্যে দিয়ে ফাইটার প্লেনটাকে যেতে হবে কারণ যে কোনো ধরনের প্লেন ওড়াতে গেলে এয়ারক্রাফট ওড়াতে গেলে মেন ক্রাইটেরিয়া কি তাকে একটা স্পিড নিতে হবে তাই তো তাকে একটা ইনিশিয়াল স্পিড নিতে হবে তারপরে সে উঠতে পারবে তো এই ইনিশিয়াল স্পিডটা নেওয়ার জন্য দেখো সমুদ্রের মাঝখানে দেওয়া জলের মধ্যে দিয়ে ইনিশিয়াল স্পিড নিতে পারবে না তো এখানে একটা কি করা হয়েছে না নতুন ধরনের এই যে জাহাজ মানে এই যে জাহাজটা এই জাহাজের মাধ্যমে জাহাজে এই ধরনের যে রাস্তাটা আছে এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে কি করে না রানওয়ের মধ্যে দিয়ে মানে এয়ারক্রাফট যায় তারপরে উড়ে যায় ঠিক আছে তো এই যে জাহাজটা দেখতে পাচ্ছ এই জাহাজটার নাম হচ্ছে আইএনএস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নেভির মধ্যে পড়ে আইএনএস বিক্রমাদিত্য কোশ্চেন আসবে কোশ্চেন আসবে যে এই আইএনএস বিক্রমাদিত্য কোন দেশের থেকে নেওয়া হয়েছে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না দেখে নাও দা নেভি কারেন্টলি অপারেট রাশিয়ান অরিজিন ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রমাদিত্য বলছে এই যে তোমাদের যে এটাকে বলা হয় ক্যারিয়ার কি কিসের ক্যারিয়ার না এটা এই ক্যারিয়ারের মাধ্যমে গিয়েই তোমাদের একটা ফাইটার প্লেন উঠতে পারবে ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস তো এখানে হচ্ছে এটা রাশিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে কোশ্চেন আসবে যে আইএনএস বিক্রমাদিত্য ইন্ডিয়া কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে ডিয়ার ফ্রেন্ডস রাশিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে এরপর বলে দিই মিক টোয়েন্টি নাইন এই যে ফাইটার প্লেনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে মিক টোয়েন্টি নাইন এটাও হচ্ছে রাশিয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে মিক টোয়েন্টি নাইনও রাশিয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে আর আইএনএস বিক্রমাদিত্য রাশিয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে এবার এখানে বলছে যে এই ধরনের যে তোমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ এইটা যে আইএনএস বিক্রমাদিত্য যেটা সেই আইএনএস বিক্রমাদিত্যের মধ্যে একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ইন্ডিয়া তৈরি করছে এবং যেটা দু হাজার মধ্যে কিন্তু অপারেশনে চলে আসবে যেটার নাম কি যেটার নাম হচ্ছে বিক্রান্ত আইএসি বিক্রান্ত যেটা দু হাজার মধ্যে কাজ করতে শুরু করে দেবে আর উইথ দ্য সেকেন্ড ক্যারিয়ার টু কাম ইন দ্য নেভি ইজ অলরেডি ইভ্যালুয়েটিং আ গ্লোবাল টেন্ডার ফর ফিফটি সেভেন ক্যারিয়ার বেস্ট টু ইন ইঞ্জিন ফাইটার এয়ারক্রাফট তো এখানে আরও কিছু বলা আছে তো এখানে কোশ্চেন যেটা আসবে আচ্ছা এখানে আরেকটা বলে না মনে রেখে দাও ডেক বেস্ট ফাইটার বেসড অন দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য ক্যারিয়ার ল্যান্ডিং ডিআরডিও হ্যাজ অফার টু ডেভেলপ দ্য টুইন ইঞ্জিন ডেক বেস্ট ফাইটার ফর দ্য নেভি উইথ দ্য সাকসেসফুল ডেক ল্যান্ডিং দে ডিসাইডেড টু ড্রপ দ্য এলসি এম কে টু অ্যান্ড মুভ অন দ্য টুইন ইঞ্জিন তো এখানটা তোমরা করতে পারো তোমাদের পিডিএফ আমি কিন্তু শেয়ার করে দেবো দ্য নিউ জেড বিং ডেভেলপড বাই ডিআরডিও ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন হেডকোয়ার্টার কোথায় নিউ দিল্লিতে ওকে বর্তমানে ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের হেড কে আছেন প্রমুখ কে আছেন সেটা তোমরা আমাকে কমেন্টে অ্যান্সার করে জানাও এটা হচ্ছে কথা এখানে তাহলে কোশ্চেন হলো যে দু হাজার মধ্যে কী তৈরি হবে বলছে দু হাজার মধ্যে দেখে নাও যে ডিআরডিও আর এইচ এল অর্থাৎ হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক লিমিটেড দু হাজার মধ্যে এটাকে রিপ্লেসমেন্ট করে রাশিয়ান মিক টোয়েন্টি নাইনকে রিপ্লেসমেন্ট করে অন্য কিছু ইন্ডিয়ার নিজের ডেভেলপ করার জিনিস কিন্তু আনবে তো এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে কিছুদিন আগে আমি ফার্স্ট যে লেসনটা নিয়েছিলাম তোমাদের হিন্দুর যে ফার্স্ট নিয়েছিলাম সেখানেই আমি বলেছিলাম যে রাশিয়া ফার্স্ট
परीक्षार कारण मानसून तो मेनली जुलई मास पचिस तारीख मध्य सब देश सब जगह बिस्टिपात खरीफ शस्त कृषक उत्पादन करें तरह खुबी भलो जरा खरीफ शस्य उत्पादन करें तरह खुद ही भलो एक कथा क्योंकि टाइम जो बर्षा जो गैप हो जाए खरीफ शस्य खरीफ शस्य मैं कि खरीफ शस्य क्षति हो जाए तो रवि शस्य खरीफ शस्य तुम्हारा एक्सप्लेंेशन तुम्हारा मेट्रोलजिकल डिपार्टमेंट इंडियन मेट्रोलजिकल डिपार्टमेंट हेडकोटर क्या मेट्रोलजिकल रिलेटेंट नेक्स्ट देखे नाउ व्हिच कंट्री हैज क्लेम टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल बोलचे कौन देश सक्सेसफुली कंप्लीट करेचे कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल स्नेहासिस बनर्जी जी करेक्ट आंसर दिएचे रशिया फर्स्ट देश हिसाबे कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल किंतु दिएचे कोविड-19 ये आगे और कतो लाइव क्लास आछे सर माने बुझदे वाला ना चलो तो जा बोल चुके भालू कड़े बोलो तो हुई इस कंट्री के कौन देश क्लेम करे चाहे जैसे तादर तारा समझ तो कोविड नाइनटीन है पूरे वैक्सीन डाल टा कंप्लीट करे चाहे तो इटा राष्ट्रीय क्लेम करे चाहे तो ऐसा है तो हमारे दूसरे को तो बोले थी ये वैक्सीन वैक्सीन अ क्या ड्रग की तो हमारे मुन्ने मिटा 
যে ভ্যাকসিনে আমাদের শরীরে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের শরীর আমাদের এটা হচ্ছে ধরো স্নেহাসিস ব্যানার্জি কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে যেহেতু এটা হচ্ছে স্নেহাসিস ব্যানার্জি এখানে দেখতে পাচ্ছ খুব হাসাহাসি করছে তো ওর শরীর এটা ওর শরীরে এখন কি হচ্ছে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে তো ভ্যাকসিন মানে কোভিড নাইন্টিনের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে তো এটা সুবিধা কি হচ্ছে বলছে স্যার এই যে কোভিড নাইন্টিনের ভ্যাকসিনটা স্যার দেওয়া হলো না এই ভ্যাকসিনে কি থাকে না এই ভ্যাকসিনে করোনার ভাইরাস থাকে বলছে কি বলছেন স্যার ভ্যাকসিন দেওয়া হবে মানে ওটা তো সারানোর জন্য দেওয়া হবে এটা ভ্যাকসিনে ভাইরাসটাই দিয়ে দেবেন তাহলে তো লোকটা মরে যাবে না এরকম কোনো কেস হবে না কারণ ওই যে কোভিড নাইনটিন বা করোনার যে তোমাদের যে ভাইরাসটা সেই ভাইরাসটার যে বাড়ার ক্ষমতাটা সেই বাড়ার ক্ষমতাটাকে তার যে চারিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটাকে কমিয়ে দেওয়া হবে সেই কমি ক্ষমতাটাকে কমিয়ে দেওয়ার কারণে কি হবে সেই ক্ষমতাটাকে কমিয়ে দেওয়ার ফলে শরীরে গিয়ে সেটা ডেভেলপ করতে পারবে না এইটাই কারণ হলো যে একটা ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করতে ছ মাস টাইম লাগে কারণ কোন জিনিসটাকে কমাতে হবে কোন জিনিসটাকে বাড়াতে হবে কত একটা হিউজ পপুলেশনের ওপরে ট্রাই করতে হবে ঠিক আছে একটা হিউজ পপুলেশনের উপরে ট্রাই করতে হবে তো এই জন্যই কিন্তু ভ্যাকসিন আসতে ছ থেকে আট মাস এক বছর কিন্তু টাইম লেগে যায় যতক্ষণ না এটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয় ততক্ষণ কিন্তু মানুষের জীবনও চলে যায় ঠিক আছে ভ্যাকসিন ট্রায়াল দিতে গিয়ে বহু ভলেন্টিয়ারের জীবনও চলে যায় কারণ ভ্যাকসিন হলো সেটাই দেখো শরীরে এখানে বায়োলজি কনসেপ্টে ঢুকবো হ্যাঁ কি না বায়োলজি কনসেপ্টে ঢুকবো হ্যাঁ কি না অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি একটু ঢুকবো বলেই দিস যখন ঢুকেই যাচ্ছেন গেছি বলে দিয়েছি তখন বলেই দিই দেখো সবসময় মনে রাখবে এই যে ভাইরাসটা অর্থাৎ কোভিড নাইনটিনটা এটা হলো আমাদের একটা অ্যান্টিজেন যেটা বাইরে থেকে শরীরে প্রবেশ করছে কিন্তু এই অ্যান্টিবডিটা কি করবে অ্যান্টিবডিটা এটার বাধা এটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে এই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে যদি বাধা দেওয়ার কোনো ইমিউনিটি পাওয়ার মানে অর্থাৎ অ্যান্টিবডি যদি খুব কম পরিমাণে মানে ধরো এই কোভিড নাইনটিনের বা করোনার ভাইরাস তোমার শরীরে যদি প্রবেশ করে যায় যদি অ্যান্টিবডি সেটার জন্য রেডি না থাকে অর্থাৎ অ্যান্টিবডি যদি হিউজ পরিমাণে যদি তৈরি না হয় তাহলে তুমি কিন্তু তোমায় কি করবে সেখানে অ্যান্টিজেন জিতে যাবে অ্যান্টিজেন উইন হয়ে যাবে এবং অ্যান্টিজেন উইন হয়ে গেলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে শরীর খারাপ হয়ে বেটে পড়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে শরীর খারাপ হয়ে বেটে পড়ে যাবে এরপরেই তোমরা যদি অ্যান্টিবডি যদি বেশি পরিমাণে তৈরি হয় অর্থাৎ তোমার শরীরে করোনা ভাইরাস ঢুকেছে কিন্তু তোমার শরীরে সেই করোনা ভাইরাসকে রোধ করার জন্য অ্যান্টিবডি এত পরিমাণ ডেভেলপ হয়ে গেছে যে অ্যান্টিজেনকে গিলে ফেলছে সেটা অ্যান্টিজেনকে খেয়ে ফেলছে তাতে কি হবে তুমি শরীর খারাপ হবে না তোমরা হয়তো একটু হালকা কিছুর ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে দেখবে এখন যে ডেটাটা বেরিয়ে আসছে যে কোভিড নাইনটিন বহু মানুষের হচ্ছে কিন্তু তারা বুঝতেও পারছে না তাদের কোভিড নাইনটিন হয়েছে এবং তাদের বিনা চিকিৎসায় তারা বাড়িতে থেকেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কিভাবে হচ্ছে এটা মেনলি হচ্ছে যে তাদের অ্যান্টিবডি এতটাই কার্যক্ষম বা তাদের যে ইমিউনিটি পাওয়ার এত ভালো তারা তাদের ডায়েট চার্ট এত ভালো তাদের অ্যান্টিবডি খুব ভালোভাবে কাজ করে তাদের বাইরে থেকে আসা অ্যান্টিজেনকে মেরে দেয় সব সময় বায়োলজি যখন পড়বে এই কথাটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে কিল করে অর্থাৎ অ্যান্টিজেন যখন শরীরে প্রবেশ করে বা শরীরে অনেক অ্যান্টিজেন থাকেও সো অ্যান্টিবডির মেন কাজ হলো অ্যান্টিজেনকে কিল করা অ্যান্টিবডির মেন কাজ হলো অ্যান্টিজেনকে কিল করা ঠিক আছে অ্যান্টিবডি হলো পুলিশ একদম বিশ্বজিৎ নন্দী একদম বলেছে অ্যান্টিজেন হলো শত্রু আর অ্যান্টিবডি হলো পুলিশ চোর পুলিশের এরকম ব্যাপার দিয়েও তোমরা মনে রাখতে পারো ঠিক আছে তো এখানে যে বেশি জোর ছুটবে সে কিন্তু জিতে যাবে তো এই জন্য ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করতে এত টাইম লাগে আর এইভাবেই কিন্তু ভ্যাকসিন আর ড্রাগের মধ্যে বা ড্রাগ কি ড্রাগ হচ্ছে তোমার শরীরে যখন ঢুকে গেছে ভাইরাসটা তখন সেটাকে তুমি খুব বেশি বাড়তে দিচ্ছ না কিন্তু ভাই তোমার ভ্যাকসিন হচ্ছে সেটাই যে তোমার শরীরে আগে থেকে ওই ভাইরাসের জন্য তোমার শরীরে আস্তে 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 কি করে দেওয়া হয়েছে না তোমার শরীরে ইনটেক করে দেওয়া হয়েছে যাতে ওই ভাইরাসটা ঢুকলেও ওর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি আরও বেশি পরিমাণে তৈরি হয়ে যেতে পারে আর নতুন কোনো অ্যান্টিজেন ঢুকলে সেটার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে শরীরে অনেকটা টাইম লাগে আর ড্রাগে কি হয় না শুধুমাত্র একটা মানে উপশম হবে কিছু টাইমের জন্য ওটা বাড়বে না দ্যাটস ইট দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট অফ ড্রাগ অ্যান্ড দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট অফ ভাইরাস এই ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনে তোমার শরীরে আগে থেকে ওই ভাইরাসটা প্রবেশ করে দেওয়া হবে যাতে অ্যান্টিবডি আরও বেশি পরিমাণে ডেভেলপ হয়ে যায় স্যার ডেলি অ্যানালিসিস হবে না একদম আমাদের ডেলি অ্যানালিসিস হয় ডেলি অ্যানালিসিস হয় চলো বুঝতে পারছো কনসেপ্ট কেমন লাগছে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করো আমি দেখতে যাই যে তোমাদের এই যে কনসেপ্টগুলো সেগুলো অন্য কোনো ক্লাসে দেয় কি কোনো পেড ক্লাসেও দেয় কি তোমরা আমাকে বলো অনেক খেটে খুঁটে বার করে আনতে হ
चर्चाटली has un become of which country আজকে क्वेश्चन এখানে ভুল দেয়া হয়েছে হয়তো ভুল লিখে করেছি আমি একটু এন্ড্রেস দুদেজা has un presidential election of which country এখানে একটু লিখে নাও তোমরা যদি নোট করো কেউ presidential রিসেন্টলি এন্ড্রেস দুদা has un presidential election of which country তো এখানে যেটা करेक्ट आंसर হবে সেটা হচ্ছে পোল্যান্ড পোল্যান্ড উইল বি দা करेक्ट आंसर ঠিক আছে পোল্যান্ডে কি হবে प्रथम इलेक्शन साउथ कोरिया इलेक्शन सिंगापुर जार्मानिया यार फ्रेंड्स इखाने पोलैंड जो भी बोले थे इसी ताले आर्थिक चुआ आई थिंक इखाने बोला नहीं ना आर्थिक चुआ बोला नहीं चल रिसेंटली रोको टोको कैंपेन लॉन्च बाय हुई स्टेट बट एक तू देश से फिर ऐसी विदेश नहीं बहुत चर्चा होएगा चे विदेश के एमोन भावे हमारा को कवर कोड वो ठीक है चे ये आगे कोनो ক্লাসটা প্লিজ অ্যাটেন্ড করো সবাই করার মধ্যে শেয়ার করে দাও প্লিজ দেখো কোন পেট ক্লাসও এত ভালো আই থিং ক্লাস করায় না হয়তো তোমাদের তোমাদের মত কি আমি জানি না ঠিক আছে তো দেখো রিসেন্টলি রোকোটোকো ক্যাম্পেইন লঞ্চ বাই হুই স্টেট বলছে রোকোটোকো ক্যাম্পেইন কোন স্টেট লঞ্চ করেছে তো এখানে অনেকেই তোমরা কারেক্ট आंसर দিয়ে দেবে পিয়ালি রয় চৌধুরী অলরেডি অলরেডি কারেক্ট आंसर দিয়ে দিয়েছে কারণ এগুলোই কারেন্ট অফিসের মধ্যে সবাই পড়ে এটা एक्चुअली মধ্যপ্রদেশ লঞ্চ করেছে ঠিক আছে রোকোটোকো ক্যাম্পেইনে কি হবে রোকোটোকো ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে যেটা হবে সেটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ যে সরকার সেটা সিট করেছে छाड़ा तो खूब भलो कैम्पेन खूब भारत लेगे पार्सनलि कूड़ी टाक नहीं मार्क्स तैरि मार्क्स मैंने जो इने से मार्क्स क्योंकि क्यों करा मार्क्स क्योंकि मैं बिक्री कर दीचे अच्छा ये मार्क्स मार्क्स क्योंकि मेनलि और मध्यप्रदेश में जो एनजीओ से एनजीओटर नाम ये मुहूर्त हमारे मन पड़े ना से एनजीओ क्यी कर मेनलि एखे एक मैं तरह जो महिला संगठन तरह एक एनजीओर मध्य महिला संगठन आज है से महिला संगठन ये मार्क्स तैरि कर कैपिटल कमलनाथ कमलनाथ सरकार उल्टे गलोलनाथा बहु कोश्चन उत्तर प्रदेश एक राज्य कथाएं छत्तीसगढ़ दूहजार साल फार्स नवेम्बर छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बेड़िए गो महाराष्ट्र एदि के गुजरात राजस्थान ठीक है मेनली राज्यगुलर शेयर कर मध्यप्रदेश ठीक है राज्यगुलर शेयर कर मध्यप्रदेश 
কুড়ি টাকা ফাইন করে যাচ্ছে ফাইন করেছে মানে কি ফাইন করে টাকাটা নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মাস্কও দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে দুদিকের জনতারই কিন্তু সুবিধা করে দিল একদিক থেকে এনজিওটা সুবিধা করে দিল দুদিক থেকে লোকটার প্রাণটাও মেছে গেল ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো বুঝতে পেরেছ মধ্যপ্রদেশ কার কার সাথে বর্ডার শেয়ার করছে কি করছে আচ্ছা মধ্যপ্রদেশ একটা ল্যান্ডলক স্টেট বলবো কেউ বোঝো ল্যান্ডলক স্টেট মানে কি আমি জানি কেউ না কেউ ওখানে জানো ল্যান্ডলক স্টেট মানে কি ল্যান্ডলক স্টেট বা ল্যান্ডলক কান্ট্রি মানে বুঝবে যে যখন কোনো কান্ট্রি বা যখন কোনো দেশ বা যখন কোনো রাজ্য তার আশেপাশে সর্বদাই কি থাকবে না কোনো ভূমিরূপ ধারা ঘেরা থাকবে বা কোনো স্থলভাগ ধারা ঘেরা থাকবে তখন তাকে বলা হয় ল্যান্ডলক স্টেট যদি জলভাগ ধারা ঘেরা থাকে তখন তাকে কি বলা হয় তখন তাকে ল্যান্ডলক স্টেট বলা হয় না যেমন ধরো আমাদের এই ইন্ডিয়া ঠিক আছে আমাদের ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া দেখো এদিকে আছে বে অফ বেঙ্গল বাঁদিকে আছে কি অ্যারেবিয়ান সি নিচে আছে কি ইন্ডিয়ান ওশান এই যে তিনটে দিক থেকে ইন্ডিয়া কিন্তু ঘিরে আছে তাহলে ইন্ডিয়াকে কি আমরা ল্যান্ডলক স্টেট বলতে পারি বলতে পারি না তেমনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের এদিকে কি আছে হুগলি রিভার আছে তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলকেও আমরা কি বলতে পারি না ল্যান্ডলক স্টেট বলতে পারি না ঠিক আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলেরকেও আমরা ল্যান্ডলক স্টেট বলতে পারি না দেশটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু মানে নদী প্রবাহিত হতে পারে সবই প্রবাহিত হতে পারে কিন্তু এর আশেপাশে যে অঞ্চল সেটা কোনো সমুদ্র বা বড় জলভাগ দ্বারা ঘিরে থাকবে না সবই দেখো এখানে বড় বড় ভূমিরূপ দ্বারা ঘেরে আছে ক্লিয়ার হয়েছে দেয়ার ইজ নো কোস্টাল এরিয়া একদম আচ্ছা কোস্টাল এরিয়া যখন কোশ্চেন হলো আর একটা কোশ্চেন কথা কথা বলেই দিই কোস্টাল এরিয়া ভারতের কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি আছে সবাই বলবে গুজরাট তাহলে গুজরাটে প্রায় ষোলোশো কিলোমিটার কোস্টাল এরিয়া আছে আর সব থেকে সেকেন্ড লার্জেস্টে কে আছে কোশ্চেন এখন এখান থেকে পড়বে ফার্স্ট লার্জেস্ট সবাই মনে রাখছে লার্জেস্ট সবাই মনে রাখছে লার্জেস্ট কোস্টাল এরিয়া গুজরাট স্মলেস্ট কোস্টাল এরিয়া গোয়া সবাই মনে রাখছে সেকেন্ড লার্জেস্ট কার আছে কে বলতে পারবে কে বলতে পারবে তাড়াতাড়ি কমেন্টে অ্যান্সার দাঁড়াও যে সেকেন্ড লার্জেস্ট যে কোস্টাল এরিয়া সেটা ভারতের কোন রাজ্যের আছে সাউথ এরিয়া একটা রাজ্য আমি তোমাদের এন্ডস দিয়ে দিলাম এটা বলে আজকে আমাদের ক্লাস শেষ করব আমি জানি হয়তো আর ভালো লাগছে না প্রায় তোমাদের বাহান্ন মিনিট ধরে আটকে রেখেছি তামিলনাড়ু অন্ধ্র একদম প্রিয়াঙ্কা মন্ডল কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে মামা ভাগ্নে আর কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে নামও খুব ভালো মামা ভাগ্নে অন্ধ্রপ্রদেশ সেকেন্ড হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ অর্থাৎ ফার্স্ট হচ্ছে গুজরাট এবং সেকেন্ড হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ ওকে না কেরালা হবে না তামিলনাড়ু হবে না অন্ধ্রপ্রদেশ উইল বি দা কারেক্ট অ্যান্সার তো চলো আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করা যাক আই থিঙ্ক তোমাদের ক্লাসটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ক্লাসটা সব বাইক করে মাঝে শেয়ার করে দাও এটা আমার রিকোয়েস্ট প্লিজ প্লিজ শেয়ার করে দাও তোমরা আর ক্লাসটা অবশ্যই লাইক করে দাও থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আবার গুড ডে বাই বাই ভালো থাকবে